ప్రపంచం ఎక్కడ లేనిది బాబు యశ్వంత్ అంత వద్దు కొంచెం తగ్గు కొంచెం తగ్గురా వద్దా సరే వైజాగ్ లో ఎప్పుడు లేనిది మన వైజాగ్ లో ఒకటి స్టార్ట్ అయ్యింది ఇప్పుడు ఓకేనా సూపర్ కేక మన వైజాగ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది అది ఏంటంటే తమిళ చూస్తుంది కథ అయిపోయింది ఇన్ఫోర్ ఆఫీస్ ఇది మనకి పూణేలో హైదరాబాద్ లో బెంగళూరులో అండ్ నాయిడాలో ఈ ఇక్కడ తప్ప ఇంక ఎక్కడ అయితే ఇది ఇది లేదు మన వైజాగ్ లోకి ఇది ఒక గొప్ప విషయం అని చెప్పుకోవాలి అండ్ ఇది నేను నుంచి ఒక టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ డెకన్ క్రానికల్ వెబ్సైట్స్తో నేను ఏమైతే చూసి రిఫర్ చేసి నేను అయితే చెప్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు మీకు మనకి వెళ్ళి నేను చూపిస్తాను ఇది ఎక్కడి నుంచి నేను అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నాను నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను అదే ఎక్కడ ఉందో ఏంటి మీకు చూపిస్తాను అండ్ మీరు ఈ బ్లాగ్ అయితే ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను రాను బ్లాగ్ గురించి మన విశాఖపట్నం మన వైజాగ్ ఎంత అయితే చూపిస్తున్నాను ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయితే మీకు ఒక పార్ట్ వన్ అలా ఎలా అయితే నేను అయితే పెడతాను ఫర్ మామూలుగా అయితే చేస్తాను అండ్ మనకి ఈ ఒక్కొక్క వన్ మంత్ ఒక్కొక్క వన్ మంత్ ఒక్కొక్కటి తీసుకుని వెళ్తాను గవర్నమెంట్ వీడియోస్ కూడా చాలా అయితే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి మీరైతే ఎవరైతే ఊహించలేరేమో అని అనుకుంటున్నాను కొంతమంది అయితే ఊహించచ్చు కొంతమంది అయితే ఊహించచ్చు అదే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి ఇక లేట్ చేయకుండా మన బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేయడం ఇంకొకటి చెప్పాలి ఏదో చెప్తాం అంటే మంచిగా అయితే ఏమో గుర్తొచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను మనం బండి మరి వెళ్ళినప్పుడు మనం మాడుకున్నాం ఓకేనా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం లేట్ చేయకుండా అయితే బ్లాగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనమైతే ఇప్పుడైతే ఇన్ఫోసిస్కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం బండి అయితే స్టార్ట్ చేసాం మన ఎగ్జాక్ట్గా అయితే వైజాగ్ సీ వ్యూ పాయింట్ ఉంటుంది కదా అక్కడి నుంచి అయితే నేనే స్టార్ట్ అవుతున్నాను ఇక్కడైతే ఇక్కడికి వచ్చేసాం అనమాట చిన్న పని ఉంది పని ఉండి ఇలా వచ్చాం అనమాట ఇక్కడి నుంచి అయితే మనం స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం మీకు ఇక్కడి నుంచి దారిలో ఏమేమి ఉంటే ఎన్ని మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనం సీ వ్యూ పాయింట్ ఉంది కదా ఇది మనకి ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ వ్యూ పాయింట్ అని పెట్టారు అనమాట మీకు చూపిస్తాను అది 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 వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ జూ పార్క్ ఉంటుంది ఈ జూ పార్క్ కూడా మీకు చూపిస్తాను వెయిట్ చేయండి ఇంకా మనం వెళ్తున్నాం అనమాట ఇలా మనం ఈ లెఫ్ట్ ఉంది కదా ఈ లెఫ్ట్లో కట్ అయ్యామంటే మనం అయితే ఉండండి ఎవరు వచ్చేస్తారు కెమెరా చూసి మళ్ళీ ఏదో అనుకున్నారు ఆ లెఫ్ట్లో కట్ అవుతే మనం అయితే విశాఖ వ్యాలీ స్కూల్కి అయితే వెళ్ళిపోతాం విశాఖపట్నంలో అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది మన పక్క నుంచి బ్లూ కార్ వెళ్ళింది కదా చాలా బాగుంది ఇప్పుడైతే మనం అయితే జూ పార్క్ అయితే వచ్చేస్తున్నాం ఐ థింక్ ఈరోజు జూ పార్క్ హాలిడే అనుకుంటా లేదు 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 ఓన్లీ మండేస్ హాలిడే జూ పార్క్ అయితే ఉంది ఇప్పుడైతే నాకు తెలిసి క్లోజింగ్ టైం అది లేదు లేదు జూ పార్క్ అయితే ఉంది ఈ పక్కన బీచ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆ పక్కన బీచ్లో మనం అయితే ఒక రీల్ తీసేవండి చాలా బాగా వచ్చింది దానికి కూడా వ్యూస్ అయితే చాలా బాగా వచ్చాయి ఇక్కడ కాదు మనం అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టాం ఇప్పుడు మనం నేరుగా అటు వెళ్తాం ఇటు వెళ్దాం ఆహా ఓకే స్ట్రేట్ వెళ్ళిపోతాం మనం అయితే నేరుగా స్ట్రేట్గా వెళ్తే మనకైతే సాగర్నర్ వస్తుంది సాగర్నర్ అందరికీ ఐడియా ఉంటారు కదా అబ్బా బాబా లవర్స్కి మంచి స్పాట్ అది సాగర్నర్ అయితే ఇప్పుడైతే బలే చేశారు మీకు ఇంకోసారి అయితే నేను చూపిస్తాను కరెక్ట్గా లోపలికి వెళ్ళి ఇప్పుడైతే మామూలుగా మామూలుగా బయట నుంచి అయితే చూపించేస్తాను ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే మనకి అండి చూడండి ఇక్కడ మనకి రీబూట్ ఏంటది ఇది రెస్ట్ ఇప్పుడు బార్ బార్ అంటే బార్ ఉంటుందా లేదా నాకు ఐడియా లేదు అప్పుడైతే ఉండేది బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ మరి చాలా బాగుంటుంది మా ఈరోజు అయితే వెదర్ అయితే మనకి అయితే చాలా సహకరిస్తుందండి ఇలా ఎవరు ఇలా చూడండి సూపర్ ఉంది వెదర్ అయితే సూపర్ ఆ కొండలు చూడండి బాబా అరుకు వెళ్ళి ఉన్నట్లు ఉంది ఇసే మనం అరుకు కూడా వెళ్దామండి పక్కగా మీకు అరుకు కూడా ఇంకా చూపిస్తాను అరుకు లంబసింగ్ పాడేరు అబ్బాబా ఏతే స్పాట్లు ఇంకైతే ఎప్పుడు మర్చిపోలేము అంత బాగుంటాయి మనం అయితే స్ట్రేట్గా అయితే అదిగోండి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ నా రైట్ సైడ్లో ఉంది కదా అది ఈ సాగర్నర్ బీచ్ నాకైతే ఫుల్ హెడ్ అయితే ఫుల్ హెడ్ పెయిన్ వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ మనం వెళ్ళి ఒక టీ తాగేసి కొంచెం రిఫ్రెష్ అయ్యి అప్పుడైతే మళ్ళీ రైడ్ మన రైడ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడైతే టీ బాగుంటుంది అని మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు అనమాట షాప్ అయితే క్లోజ్ పక్క షాప్లో అయితే తాగుదాం చూద్దాం మనం టీ ఎలా బాగా చేస్తాడు అబ్బా టీ అయితే సూపర్ వేడిగా ఉంది బాబో ఇవి కాలిపోతుంది కాలిపోతుంది అని తాగాలి ఈ చల్లని వెదర్లో టీ ఉంటే ఎలాగ ఉంటుంది ఇంకైతే మనం రైడ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం అంటే నేను ఆల్రెడీ ఆ ర
స్టార్ట్ అయిపోయాం మీకు అయితే నేను సాగర్నర్ బీచ్ అయితే ఇంకోసారి మేము అయితే చూపిస్తాను మా స్ట్రీట్కి వెళ్తున్నాం చూడండి మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో నుంచి రైడ్స్ అని ఉంది మొన్న మొన్న మాత్రం నాకు తెలిసి ఒక టూ వీక్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా రైడ్స్ అని తెలియతే చాలా పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయిందండి బాబు చాలా పెద్ద యాక్సిడెంట్ నేను అప్పుడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా నేనేమంచి అట్టించి అంటే అట్టించి వస్తాను అదిగోండి అక్కడ యాక్సిడెంట్ అయ్యింది ఆ బాబాయ్ చాలా దారుణం అంట అదిగోండి కార్ మీకు కనిపిస్తుందా మీకు కార్ కనిపించదు అనుకుంటా కార్ అయితే ఇంకా అక్కడే ఉంది అదిగోండి అదిగోండి స్ట్రేట్గా అక్కడ కార్ అదిగోండి కార్ అయితే ఉంది చాలా పెద్ద యాక్సిడెంట్ అనమాట నేను లక్కీ నేనైతే అటు నుంచి ఇదిగో మన ఋషికొండ నుంచి నేనైతే బ్యాక్ వస్తాను అనమాట అప్పుడైతే యాక్సిడెంట్ అయింది అప్పుడైతే పో ఫుల్ పోలీసులు ఉన్నారు ఈటర్ బాబు కేసు రా కేసులు ఏమైనా రాస్తున్నారేమో అని ఫుల్ భయపడిపోయినా కానీ కాదు పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయింది బట్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ ఫర్ దోస్ పీపుల్ బట్ దాన్ని నాకే చాలా బాధ అనిపించింది ఒక ఒక కప్పులు అనుకుంటా చనిపోయారు బట్ డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసి మాత్రం డ్రైవ్ చేయకండి అబ్బా ప్లీజ్ నాకు నాకంటే చిన్నవాళ్ళకైనా నాకంటే పెద్దవాళ్ళకైనా అందరు చెప్తాను ప్లీజ్ దాని డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ అయితే అసలు చేయ చేయకండి మన లైఫ్స్ కూడా వేస్ట్ అయిపోతే పక్క వాళ్ళు కూడా చనిపోతారు ఎందుకు అలాగా వద్దు సరే అయితే మనం అయితే టాపిక్లోకి వచ్చేద్దాం ఇప్పుడైతే మనం ఋషికొండ వచ్చేసాం ఇక్కడ మనకి గాయత్రి విద్యా పరిషత్ కాలేజ్ ఉంటుంది అండ్ గీతం కాలేజ్ కూడా ఉంటుంది ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకి ఏమంచి తిరుపతి వెంకన్న స్వామి టెంపుల్ అయితే ఉంటుంది నేనైతే పెద్ద ఫ్యాన్ వెంకట స్వామికి ఇంకా మన లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కానీ డ్రైవింగ్ చేస్తూ మేము చూపించలేకపోతున్నాను దా దాని గురించి మీరు ఏం ఫీల్ అవ్వకండి నెక్స్ట్ టైం దీని గురించి మనకి ఒక స్పెసిఫిక్గా ఒక బ్లాగ్ అయితే పక్కా ఉంటుంది వరీ అయితే అవ్వకండి మనైతే స్ట్రేట్గా వెళ్ళిపోతే మనకి గీతం కాలేజ్ ఉంటుంది లెఫ్ట్లోని గీతం కాలేజ్ అందరికి ఐడియా ఉంది కదా పెద్ద ఫేమస్ కదా నేనైతే అక్కడ చదవలేదండి నాది రఘు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రఘు కాలేజ్ నేను డాకమర్రి మా మా కాలేజ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇదిగోండి గీతం కాలేజ్ బా 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 ఇక్కడ ఒక వీడియో ఒక ఫోటో తీస్తే మంచిగా వస్తుంది ఇక్కడ అయితే ఇదిగోండి మన రైట్ టైం నుంచి అక్కడ మనకి ఏదో కడుతున్నారు ఏదో కోర్ట్ అయితే సంథింగ్ నాకు నాకు ఐడియా లేదు ఎందుకంటే ఋషికొండ అయితే దాట్స్ మీకు అయితే నెక్స్ట్ బ్లాగ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఋషికొండకి అయితే రైడ్ అది మీకు ఋషికొండ లోపల ఏవి ఉంటాడు చూపిస్తాడు రే తమ్ముడు ఐ లిఫ్ట్ అడుగుతున్నాడు మధ్యలోకి వచ్చి మరి అడుగుతున్నాడు పక్క వెళ్ళొచ్చాడు నేను అడగచ్చు కదా కొంచెం పక్క వెళ్ళి సరే సరే ఇంకో స్ట్రేట్ అయితే వెళ్ళిపోతున్నాం మనం అయితే దగ్గరికి అయితే వచ్చేస్తాం నాకు తెలిసి ఒక త్రీ టు ఫోర్ కేఎం ఉంటుంది మన ఇన్ఫోసిస్ విశాఖపట్నానికి ఎందుకంటే ఏ వన్ గ్రాండ్ అండ్ మీకు ఇంకోటి చెప్పాలి ఇన్ఫోసిస్ గురించి నేనైతే ఇన్ఫోసిస్ నేను ఒక వీడియో అయితే రీల్లో పెట్టాను దానికి అయితే టూ పా టూ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వ్యూస్ అయితే వచ్చాయి చాలా మంచిగా వచ్చింది రీచ్ సో నేను అదే చేద్దాం యూట్యూబ్లో కూడా లాంగ్ వీడియో చేద్దామని చెప్పి చేస్తున్నాను దానికి అయితే రెస్పాన్స్ చాలా బాగా వచ్చింది అంటే జాబ్ లేని వాళ్ళు జాబ్ లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో వాళ్ళకి చూపిస్తానికి అంటే అందరికి కూడా నేను వైజాగ్లో ఇన్ఫోసిస్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను అదే చాలా బాగుంది ఇన్ఫోసిస్ అయితే నేనైతే కొన్ని పేపర్స్ లైక్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ డెక్కన్ క్రానికల్ అండ్ ఏంటది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ వాటి వెబ్సైట్లతో చూసి అయితే నేనైతే చెప్తాను మనకైతే ఇది అప్పుడు మనకి మే ట్వంటీ ఎయిత్ అన్నారు జూన్ ఫస్ట్ అన్నారు మళ్ళీ జూలై ట్వంటీ ఫోర్త్ అన్నారు చాలా డేట్స్ అయితే మార్చారు ఇప్పుడు అయితే స్పెసిఫిక్గా ఒక డేట్ అయితే ఇచ్చారనుకుంటా లైక్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ అయితే ఉంది ఇదిగోండి మనం అయితే ఎప్పుడైతే లెఫ్ట్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం దీన్ని ఐటీ సైజ్ అంటారు సరే సరే మళ్ళీ టాపిక్లోకి వచ్చేద్దాం ఆ డేట్స్ అయితే చాలా మార్చారు ఇప్పుడైతే అక్టోబర్ ఫస్ట్ అని చెప్తున్నారు నాకు తెలిసి అక్టోబర్ ఫస్ట్ అయితే స్టార్ట్ అయితే అయిపోద్ది అనుకుంటున్నాను నేనైతే ఫిక్స్ అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు అయితే చాలా డే డేట్స్ మార్చారు కదా ఇంకా ఆ డేట్స్ మార్చితే ఇంకైతే ప్రజలు అయితే పిచ్చేకపోతారు ఇన్ఫోసిస్ క్యాంపస్ మాత్రం చాలా బాగుంది చాలా బాగా చేశారు అండ్ నాకు తెలిసి ఈ వైజాగ్లో నాకు సారీ హైదరాబాద్లోని బెంగళూరులోని అండ్ పూణేలో ఉన్న అక్కడ కంటే ఇక్కడ ఇన్ఫోసిస్ చాలా బాగుంది అని నేనైతే అనుకుంటున్నాను అంటే అవి కూడా నేను చూశాను బట్ జస్ట్ ఓన్లీ ఫొటోస్లోనే బయట ఎప్పుడు చూడలేదు బట్ మన వైజాగ్లో నేను వైజాగ్ ఉంటున్నాను కాబట్టి వైజాగ్ ఇన్ఫోసిస్ అయితే నేను చూసి అయితే నేను చెప్తున్నాను వైజాగ్ ఇన్ఫోసిస్ అయితే చాలా బాగుంది దానికి అయితే సూపర్ అనమాట చాలా బాగుంది మనైతే ఇప్పుడైతే ఇక్కడ రైట్ తీసుకోలే ఇక్కడ చూడండి ఒక్కొక్క కొన్ని బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి బిల్డింగ్స్ అయితే సూపర్
ఆరో భూతంలాగా ఏడో భూతంలాగా అయిపోయారండి మన సత్యదేవ్ గారు ఉంటారు సా సారీ సత్యదేవ్ గారు అంటారు కదా దాన్ని అదే మనం అయితే రైట్ కట్ చేస్తున్నాం ఇంకా మనం అయితే ఇన్ఫోసిస్కి అయితే దగ్గరికి వస్తుంది గుడ్ అయితే డబ్ లబ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అని కొట్టుకుంటుంది లబ డబ కాదు లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అని కొట్టుకుంటుంది నేనైతే మా ఫ్రెండ్ నేనైతే వచ్చాం నేను నేనే డ్రైవ్ చేస్తాను ఇంకోటి చెప్పడం మర్చిపోయాను మీకు ఎన్ఫీల్డ్ ఏదైనా అడగచ్చు ఎవరైనా ఎన్ఫీల్డ్ ఇంట్లో ఉంది అదైతే ఇప్పుడు తేలేదు ఇప్పుడు అయితే స్కూటీ పట్టుకోవచ్చు అనమాట ఎన్ఫీల్డ్ నెక్స్ట్ టైం బ్లాగ్ నుంచి ఎన్ఫీల్డ్ అయితే ఉంటుంది డోంట్ వర్రీ స్ట్రేట్ 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 వెళ్ళిపోతే మనకి అయితే ఇన్ఫోసిస్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఇది మన ఇన్ఫోసిస్ ఇన్ఫోసిస్ ఇన్ఫీస్ ఇన్ఫోసిస్ చూద్దామని చెప్పి చాలా ఆరటంగా ఉంది ఆ తిరుపతి వెంకన్న స్వామి చూసినప్పుడు కూడా ఇంత ఆనంద పడలేదు అంతలా ఉంది ఇన్ఫోసిస్ వచ్చింది ఇది ఏదో ఓపెనింగ్ షార్ట్ అంట ఇక్కడ ఏదో పబ్ ఏదో అవుతుంది పబ్ అయితే కాన్సర్ట్ అవుతుంది మీకు రుషికొండ ఐడియా ఉంది కదా రుషికొండ నుంచి స్ట్రేట్కి వస్తే ఐడిసిస్ వస్తుంది అక్కడ మన ఇన్ఫోసిస్ అదే మనకైతే ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫోసిస్ మనకి ఎంప్లాయీస్ కెపాసిటీ ఎంప్లాయీస్ కెపాసిటీ ఉంచి సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎంప్లాయీస్ వరకు ఉంటారా అని కెపాసిటీ అయితే ఉంది అది ఫ్యూచర్లో మనకి థౌజండ్ అండ్ లైక్ అంటే వన్ థౌజండ్ ఎంప్లాయీస్ కెపాసిటీ అయితే ఉంది ఇది మనకైతే సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎంప్లాయీస్ అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే ఓకే అయ్యారు ఇంకా త్రీ ఫిఫ్టీ అయితే అవుతారు నెక్స్ట్ మనకి అది కొన్ని ఇన్ఫోసిస్ అదే మన ఇన్ఫోసిస్ బాబా బలే ఉంది ఒక సినిమా థియేటర్లాగా ఉంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఫ్యూచర్లో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు త్రీ థౌజండ్ సీటింగ్ కెపాసిటీ వరకు మనకైతే ఇన్ఫోసిస్ వాడు అయితే ఇంకా మన సారీ ఇన్ఫోసిస్ వారు అయితే మనకి ఇంకా చేస్తారు బిల్ చేస్తారు ఈ పక్కన కూడా బో చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇంకోటి పక్కన అయితే పీ పీనట్ పెనట్ 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 సారీ పెనట్ ఇదిగోండి డౌన్ అదే అదిగోండి ఇన్ఫోసిస్ చూడండి పెద్ద ఐమాక్స్ థియేటర్లో ఉంది బలే ఉంది కదా బా 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 ఒక వారం రోజులైనా ఇలాంటి కంపెనీలో చేసి మానేయాలి చేసేలా మానేస్తామండి పక్కగా ఉంటాం కదా సూపర్ ఉంది మా ఫ్రెండ్ అయితే పాపం అలా కూర్చున్నాడు వెనక పాపం వాడు కూడా బాగా హెల్ప్ చేశాడు వీడియో తీయడం వల్లో ఎన్నిట్లోనే ఇదిగోండి లొకేషన్ అయితే చాలా బాగుంది లొక్ బా బా ఇక్కడ చూడండి సేమ్ ఆ ఫ్రేమ్లోనే కరెక్ట్ సెట్ అయిపోతుంది అన్నమాట ఇన్ఫోసిస్ క్యాంపస్ మాత్రం నేనైతే నాతో పాటు ఒక ఇన్ఫోసిస్ వీడియో దిగాలని నేనైతే అలా చిన్న లుక్స్ ఇస్తున్నాను అబ్బా సూపర్ ఉంది ఓకే ఓకే చూడలే ఎవరైనా చూస్తే బాగుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి మౌర్య టెక్ ఉంది పక్కనే ఈ ఎదురుగా మౌర్య టెక్ ఉంది అదిగోండి అక్కడ పల్సెస్ ఉంది మీకు కనిపిస్తుంది కదా మౌర్య మౌర్య టెక్ ఆపోజిటే మనకి ఇన్ఫోసిస్ అనమాట అంటే మౌర్య టెక్ ఇక్కడ పాత కంపెనీ ఇక్కడ సో అందరికి ఐడియా ఉంటుంది మనం అయితే ఇంకా వెళ్ళిపోతాం అండి ఇంకైతే బ్లాగ్ అయితే ఇక్కడతో ఎండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ టైము ఇంకో బ్లాగ్తో నేను వచ్చి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది నేనైతే కొంచెం బ్లాగ్ స్టైల్ అయితే మార్చేద్దాం అనుకుంటున్నా బికాస్ కొంచెం డిఫరెంట్గా సెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ట్రావెల్ చేస్తున్నాం కదా ఈ ట్రావెల్తో పాటు మనం ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏదైనా చేద్దామని పని అయితే అనుకుంటున్నాను ఇంకో ఆఫీస్ అయితే చూడడానికి వెళ్తున్నాం బట్ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ అయితే ఇక్కడ ఎలా చేరుకున్నాయి సో ఇక్కడైతే ఉండిపోయినమాట ఫ్రెండ్ వస్తుంది ఇంకో ఆఫీస్ లొకేషన్ ఇంకోసారి మీకు చూపిస్తాను ఓకేనా ఇప్పుడు ఆఫ్ ఇంక మనం ఇంటికి అయితే బయలుదేరిపోదాం అయిపోయింది కదా బ్లాగ్ ఇంకోసారి ఇంకో లొకేషన్ మీకు పక్కగా చూపిస్తాను ఓకేనా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ వీటి ఉందో నెక్స్ట్ బ్లాగ్ బాయ్